azad edilən Cəbrail rayonunda yaradılan Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənayə Parkında gələn il daha iki məhzənin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Bununla da 2024-cü ildə Sənayə Parkında fəaliyyət göstərən müəssələrin sayı 3 olacaq. Nəticədə 160-a yaxın yerli sakin işlə təmin olunacaq. 2021-ci il oktyabrın 4-dündə yaradılan Sənayə Parkında ilk məhzə bu ilin iyun ayında fəaliyyətə başlayıb. Rusiya Federasiyası Asiyasının, Tataristan Respublikasının iştirakı ilə yaradılan məhzədə işğaldan azad olunan ərazilərdə istifadə olunan 1500 ədək avtomobilə, həmçinin yüklərin daşınmasını həyata keçirəcək transit avtomobillərə və digər texnikalara servis xidməti göstərilir. Hazırda inşası gerçəkləşdirilən məhzələrdən biri sement istehsalı, digəri isə mina axtaran texnika istehsalı ilə məşğul olur. Göründüyü kimi sahibkarların Araz Vadisi İqtisadi Zorqası, zonası sənayə parkına maraqı böyükdür. İqtisadi zonaların inkişafı agentliyinin idari heyətinin sədri Eyşad Nuriyev reala müsahibəsində bu maraqlı sənayə parkının yerləşdiyi coğrafi ərazi ilə izah edib. Araz vadisi iqtisadi zonası sənayə parkı Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşir. Bu şirkətlər ətrafında logistik xablar ətrafında da eymal və qablaşdırma məhsələrinin təhsil fəaliyyətin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bir rezidentimiz fəaliyyətə başlayıb, yaxın zamanlarda cənab prezident tərəfindən Aftalizing Azərbaycan məhsəsinin açılışı həyata keçirilmişdir və bu məhsədə burada fəaliyyət göstərən etkinti avtomobillərini və iri tonlajlı yük maşınlarına xidmət göstərir. Araz Vadisi Sənayə Parkına ümumilikdə 5 sahibkarlı subyekti qeydiyyatdan keçmişdir. 30 milyondan çox investisiyanın yatırılması və 400-dən çox iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Sənayə parkında sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılır. Rezidentlər dövlət və səhət hesabına hazır infrastrukturla qaz, işıq, su, kanalizasiya, daxili avtomobil və dəmir yolları, fiber və optik xəttlərlə təmin edilirlər. Rezidentlər 10 il müddətinə əmlak, torpaq və gəlir vergilərindən azad edilirlər. Bununla yanaşı onlar İstehsal məqsədi ilə idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumlarından azad olunur. Sənayə parkında qeyd alınan məhsələrin nümayəndələri yaradılan bu imtiyazları yüksək qiymətləndirirlər. Parka sərmayə yatırmış Sement Zavodunun layihə şöbəsinin rəhbəri Araz Bəndəliyev reala bildirdi ki, uzun müddətdə araşdırmalardan sonra Cəbrayla sərmayə yatırmağa qərar veriblər. Bir neçə variant nəzərdə tutulmuşdur və sonda biz Araz Vadisi İqtisadi Zonasında belə bir sahibkarlara yaradılan imtiyazlar və buranın yerləşməsi bizə qərar verməyə çox böyük köməkli elədi və biz son olaraq qərarımızı sırf Cəbrail rayonunda Araz Vadisi İqtisadi Zonasında tikintilərimizi və investisiyamızı, sərmayəmizi bura yatmağa qərar vermişik. Layihəmiz ümumiyyətlə bir neçə fazladan ibarətdir və 3,7 milyon manat sərmayə yatsırmağı planlaşdırırıq. Bu, 25 nəfərin işinə təmin edilməsinə şərait yaradacaq. Hal-hazırda bizim birinci fazan gördüyünüz kimi tikintisi gedir və gələn edən ikinci rübündə birinci fazanı tamamlamağa planlaşdırırıq. Gördüyünüz iki dənə çənimiz sement terminalı 2000 ton sement qəbul etməyə qadirdir və buradan biz Qarabağda aparılan tikinti quraşdırma işlərində bütün məhsullarımızı buradan biz çatdırmağı planlaşdırırıq. Müəssisə gələcəkdə öz istehsal sahələrini genişləndirməyi planlaşdırır. Ərazidə beton zavadı qurmaq, beton məmulatların və quru qatqı materiallarının istehsalını təşkil etmək niyyətindədir. Bu çərçivədə artıq müəyyən innovasiyalarda tətbiq edilir. Hal-hazırda ərazidə hamarlama işləri aparılır, infrastruktur yaradılır, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi gedir və arxada gördüyünüz inzibati binanın tikintisidir. İnzibati binanın tikintisində biz yeni məhsulumuz Geobrik kərpiclərindən istifadə edirik və bu yeni texnologiyanı Azərbaycanda, Qarabağda, yeni qurulan kəndlərdə, şəhərlərdə istifadə etməyi planlaşdırırıq. Bu kərpici hal-hazırda biz öz 
zavodumuzda istehsal edirik nümunə kimi. Eyni zamanda tərkibində həm sement, həm tikinti, söküntü materiallarına və digər materiallardan istifadə olunur. Və gördüyünüz kimi, tikintisi hal-hazırda həyata keçirilir və ümid edirik ki, bunu biz digər layihələrdə də çox gözəl təklif edə bilərik. Xüsusi zəlzələyə davamlı formada istehsal edilən kərpiç əsasən istehsal tullantısının, daş oxantısının və söküntülərin utilizasiyası nəticəsində əldə edilir. Yəni, ətraf mühidin qorunmasına, torpaqların aqrar dövriyəyə qaytarılmasına xüsusi dəstək verir. Bu baxımdan Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənayə Parkında tikintisi aparılan digər məhzənin önəmi özünü xüsusi ilə qabarıq görsədir. Pilotsuz mina təmizləyən texnika istehsal ilə ixtisaslaşan məhzənin rəhbəri Fərid Abdullayev reala bildirdi ki, onlara ayrılan 5 hektar ərazidə hazırda 8 min kvadrat metr sahəsi olan zavod binasının inşasına başlanılıb. Layihə çərçivəsində 7.4 milyon manat investisiya ayrılıb və hal-hazırda gördüyünüz kimi artıq ərazi planlama və qazma işləri aparılır və təmələ təmən qoyulmasının hazırlığı gedir. Gələn ilin oktyabrın ayında açılışını planlaşdırırıq. İstehsalat sahəmizdə bir neçə layihənin icrası planlaşdırılır və layihə çərçivəsində 24 nəfər işçi cəlb olunacaqdır. Planımızda cəlb olunan işçilər ətraf regionlardan və yerli insanları cəlb etməkdir ki, hal-hazırda da biz planlaşdırırıq. Bu regionlardan da işçi yığımına başlamışıq ki, Bakıda, Qaradağ rayonunda yerləşən zavodumuzda onların təlim tədrisini keçirək ki, Aksabr ayında iş başlayan kimi artıq peşəkər olaraq istehsalata qoşula bilsinlər. Məhsədə bir neçə çeşiddə texniki vasitə istehsal ediləcək. Amma Fərid Abdullayev deyir ki, onların içində ən perspektivlisi mina təmizləyənlərdir. Əlayə çərçivəsində iki model mina təmizləyən istehsal eləmişik və mina təmizləyən revival P, Bu, piyada əleyhinə milaların təmizlənməsi üçün istifadə olunan bir texnika və Revival T tank əleyhinə milaların təmizlənən texnikasıdır. Hər iki model hal-hazırda artıq ona da qədər Azərbaycanda, Qarabağda milaların təmizlənməsində istifadə olunur. Burada da biz istehsalatı burada aşıyacaq, xüsusi olaraq və burada həm texnikanın istehsalı, həm də servisi nəzərə tutulur. İlə yüzə ədəd minə təmizləmək istehsal gücündə olacaq və özəlliklə deyim ki, layihə çərçivəsində həm yerli mütəxəssislər, həm beynəlxalq mütəxəssisləri tərəfindən Yüksək qiymətlənilmiş bir texnikadır. Hazırda minə təmizləyənlərə Azərbaycanla yanaşı bir çox ölkələrdə də tələbat var. Buna görə Fərid Abdullayev istehsalın davamlı olacağını düşünür. Bununla yanaşı məhzədə tentli və bortlu yarım qoşqular istehsalı da planlaşdırılır. Məhzə bu məhsullarını həm Azərbaycanın, həm də region ölkələrin bazarlarına çıxarmaq niyyətindədir. Bununla yanaşı Cəbrailda inşasına başlanan bu məhzədə yangın söndürmə texnikası da istehsal ediləcək. Planda olan layihələr sırasında kommunal texnikalar istehsalının da Cəbraila daşınmasıdır. Bütün bu layihələrin həyata keçirilməsi məhzədə işçi sayını xeyli artıracaq. Bu isə Azad Cəbraila geri dönən sakinlərin işlə təminində xüsusi rol oynayacaq.